Well, good evening, everybody. Guten Abend miteinander. It's been so encouraging to be here with you. Es war eine solche Ermutigung, hier mit euch die Zeit zu verbringen. I've had such amazingly wonderful conversations. Ich hatte diese, ich hatte viele wunderbare, schöne Gespräche. Today was really exceptional. Es war ein außerordentlicher Tag heute. Last night uh, I had an amazing time with the youth group. Und gestern Abend eine wunderschöne Zeit auch mit der Jugendgruppe. Uh, I had uh, in fact one young lady came up to me afterwards last night. Gestern Abend ist eine junge Frau nachher noch zu mir gekommen. And she said something that really actually made my whole time here very special. Und sie hat etwas gesagt, das uh, für mich das hat eigentlich die ganze Zeit für mich Gott besonders wertvoll she, gemacht. She said, I've been a believer for several years. Sie hat mir gesagt, ich bin schon seit vielen Jahren gläubig. But I think finally tonight I really understand that Jesus has taken away my sins. Aber heute Abend habe ich wirklich verstanden, dass Jesus meine Sünden weggenommen hat. And I can say that that's some of the most precious words that I've heard and und ich, encouraged. ich kann sagen, das war eine, eine der schönsten Worte, die ich gehört habe und das hat mich wirklich ermutigt. And so This evening I'm actually really excited about what I'm going to share with you. Und heute Abend ich freue mich darauf, was wir jetzt miteinander anschauen werden. And I actually think not only is it going to be edifying. Und ich denke, es ist nicht nur, dass es uns stärkt und und voranbringt. It's going to be fun. Es ist halt auch schön sein, lustig sein miteinander. And I will try not to give you too many exams. Ich werde ich gebe mir Mühe, euch nicht zu viel zu prüfen. But we're going to be learning about how reading the Old Testament actually helps us to understand the New Testament. Aber wir werden lernen und anschauen, wie man, wenn man das Alte Testament liest, dass man das Neue Testament dadurch besser versteht. Now I've often heard that we need the New Testament to understand the Old Testament. Ich habe oft gehört, dass wir das Neue Testament brauchen, um das Alte Testament zu verstehen. In fact, I hear that all the time. Ich höre das eigentlich die ganze Zeit. And maybe to a certain extent there's some truth in that statement. Und bis zu einem gewissen Grad, da hat auch diese Aussage was Wahres dran. But it is my experience over and over and over again that it's only when I see the Old Testament background in the New Testament does the New Testament make sense. Aber meine Erfahrung immer wieder ist, nur wenn ich das Alte Testament äh, sehe den Hintergrund des Neuen Testaments, dann kann ich das Neue Testament erst richtig verstehen. Dann macht es einen, gibt es einen Sinn für mich. So before we actually move forward, I would like to talk about jokes. Aber bevor wir weitergehen, werde ich zuerst über das Thema Witze mal I, reden mit Ihnen. I am not going to tell you a joke. Ich werde euch jetzt keinen Witz erzählen. Because it never works when somebody has to translate a joke. <lacht> denn es funktioniert nie, wenn der noch übersetzt werden muss. Because then I will become the joke. Dann werde ich zum Witz. But I don't want us to tell a joke. I want us to think about how jokes work. Ich möchte euch keinen Witz erzählen, aber wir möchten darüber nachdenken, wie funktioniert denn ein Witz? So here's a question I have for you. Ich habe eine Frage für euch. Have you ever told a joke to a five year old? Hast du jemals einem fünfjährigen einen Witz erzählt? You ever tried to tell a joke to a five year old? Hast du schon mal einem fünfjährigen versucht, einen Witz zu erzählen? Did they get the joke? Haben sie es verstanden? Usually not, unless they're a very smart five-year-old. Außer wenn sie wirklich sehr schlaue fünfjährige sind, normalerweise verstehen sie es nicht. But if, have you ever thought that that's actually very strange that they don't get the joke? Habt ihr euch auch schon mal darüber nachgedacht? Ist eigentlich seltsam, dass sie den Witz nicht verstehen? They understood every word you said. Sie verstehen jedes Wort. They understood your grammar. Sie verstehen die Grammatik. They understood your syntax. Sie verstehen den Satzbau. They actually understood every word that you used. Sie haben jedes Wort verstanden, das du benutzt hast. But they don't understand the joke. Aber den Witz verstehen sie nicht. Why not? Warum nicht? <laughs> They're not spoiled enough. They're not spoiled enough. Good. This is good. on the joke. <laughs> <laughs> so, here's what's really interesting. Let's say, let's say that I spent 20 years learning Switzerdeutsch. Stellen wir uns mal vor, ich werde jetzt 20 Jahre Schweizerdeutsch lernen. So that I got to the point that I could understand Switzerdeutsch really well. So dass ich zu dem Punkt komme, wo ich dann Schweizerdeutsch wirklich gut verstehe. Do you realize that if you told me a joke, I wouldn't get it? Aber wenn ihr mir dann einen Witz erzählt, werde ich es wahrscheinlich nicht verstehen. Even though I understand every word you're using. Obwohl ich jedes Wort verstehe. The reason is, is because within jokes, they're built to point to things outside themselves. In den Witzen 
der, der Grund ist, in den Witzen hat jemand hat etwas, das auf etwas hinweist, das nicht direkt so ersichtlich ist. In other words, in order to understand a joke, you need the words of the joke. In anderen Worten, du musst den, um den Witz zu verstehen, musst du die Worte And verstehen. You also need to the world that the joke outside of itself is pointing to. Aber du musst auch das Umfeld verstehen, worauf der Witz Bezug nimmt. And it's only when you can see those two worlds coming together that you can get the joke. Und nur wenn du diese zwei Dinge miteinander verbinden kannst, dann verstehst du den Witz. Now, I I want to say something that may sound disrespectful, but I don't mean it to be. Ich werde etwas sagen, das vielleicht respektlos klingt, aber ich meine es nicht so. The New Testament actually works much like a joke. Das Neue Testament funktioniert eigentlich viel, ziemlich wie ein Witz. I'm not saying that the New Testament is a joke. Ich sage nicht, dass das Neue Testament ein Witz ist. But it is very interesting that the New Testament is filled with Old Testament allusions. Aber das Neue Testament interessanterweise ist gefüllt mit Andeutungen aus dem Alten Testament. The New Testament was written to an audience that knew the Old Testament. Das Neue Testament wurde an ein Publikum geschrieben, das das Alte Testament kannte. And so they got the joke. Sie haben den Witz verstanden. But I have found many times in seminaries where seminary students they learn Greek really well. Ich habe oft äh, gemerkt auch äh, so Stud Studenten in der Bibelhochschule, die die lernen Griechisch sehr gut. They know the grammar and the syntax and the vocabulary of the Greek New Testament. Sie verstehen Grammatik, Syntax äh, und das Vokabular vom griechischen Neuen Testament. But time and again I noticed that Don't you see how this story is pointing to that story in the Old Testament? Aber dann sage ich manchmal merkst du nicht, dass diese Geschichte eigentlich hinweist auf die andere Geschichte im Alten Testament? So I'm going to try to help you get in on a very amazing joke. Und ich werde euch heute Abend versuchen zu erklären, dass ihr versteht einen wunderbaren Witz. I have a very modest goal this evening. Ich habe ein sehr niedriges Ziel heute Abend. We are going to learn the entire book of Matthew. Wir werden das ganze Buch Matthäus verstehen lernen. Okay, I, I was told that my I have to be in your car by 7 tomorrow morning. <laughs> Wir müssen morgen früh um 7 Uhr zum Flughafen gehen. Because I fly out at a quarter to 10. Und viertel vor 10 geht mein Flug. So I have at least until midnight. Bis Mitternacht haben wir schon Zeit, oder? That was a joke. Das war ein Witz. So what I want us to do is look at the Gospel of Matthew. Wir möchten das Matthäus Evangelium anschauen. And I hope that you're going to see Matthew in a way that you never noticed before. Ich hoffe, ihr könnt Matthäus in einer Art verstehen, wie wir es noch nie angeschaut haben. Now I realize that what that the pictures up here are for a very young audience. I get that. Ich verstehe, die Bilder hier sind vielleicht für sehr ein junges Publikum. And so I apologize. Und ich entschuldige mich schon dafür. But I remember in 1978 standing on a very long line to see the first Star Wars. Aber ich kann mich erinnern, 1978 bin ich in einer langen Schlange angestanden, um den ersten Star Wars Film anzuschauen. And the line went all the way around the movie theater. Und die Schlange ging ganz ums ganze Kino herum. And then I remember a couple of years ago they had this new Star Wars that came out. Und vor ein paar Jahren haben sie diesen Star Wars, den neuen Star Wars Film herausgebracht. And I know this, you're not interested in what I'm saying at all right now. I get that. Und ich verstehe, ihr interessiert euch überhaupt nicht dafür. You don't have to know Star Wars to know what I'm about to say, the point I'm going to make. Ihr müsst Star Wars nicht kennen, um zu verstehen, was ich jetzt, auf was ich hinaus will. In the first Star Wars, im ersten Star Wars there were secret plans that were hidden inside of a robot da waren geheime Pläne versteckt in einem Roboter that went into the hands of a hero who didn't know who his parents were und dann wurden sie die Pläne uh, in die Hände gegeben von einem Helden der nicht wusste was seine Eltern waren who ends up helping to blow up a planet und dann uh, hilft er mit dass sie einen Planeten hochjagen können in the new Star Wars that came out im neuen Star Wars Film secret plans are hidden inside of a robot sind wieder geheime Pläne in that ends up in the hands of somebody that doesn't know who her parents are. Und dann landen sie in den Händen von einer jungen Frau, die nicht weiß, was ihre Eltern sind. Who ends up being a hero that helps to blow up a planet. Und wieder wird sie zu der Heldin, die hilft, einen Planeten in die Luft zu jagen. Does that sound at all similar? Das klingt doch sehr ähnlich, oder? 
It's the same theme. It's the same plot. Es ist die gleiche Geschichte. And only somebody who knows the first Star Wars, und nur jemand, der die erste Star Wars Geschichte kennt, actually can recognize all the similarities in the second Star Wars. Kann im zweiten Film die ganzen Parallelen sehen. And then once you start to notice how they're similar, und ein, wenn du dann feststellst, wie sie, wie sie sich gleichen, then you start to think about how they're different, und dann kannst du auch sehen, wie sie unterschiedlich sind, and how those differences help you to understand the new movie. Und wie diese Unterschiede euch helfen, den neuen Film zu verstehen. And I realize you didn't come here to hear about Star Wars. I get that. Ich verstehe, es ist nicht gekommen heute Abend um über Star Wars zu hören. But, but let me just simply suggest to you that the Gospel of Matthew in many ways is the story of Moses. Aber ich möchte euch vorschlagen, dass wir das so anschauen heute Abend. Das Matthäus Evangelium ist in vieler Hinsicht die Geschichte von Mose. This, this morning we talked about or this afternoon about the messianic prophecies in the Torah. Am frühen Nachmittag haben wir darüber gesprochen über die messianischen Voraussagungen aus der Torah. And somebody talked about Deuteronomy 18:15. Und jemand hat über 5. Mose 18:15 gesprochen. The promise that God would raise up a prophet like Moses. Das Versprechen, dass Gott einen Propheten wie Mose erwecken werde. The word like das Wort wie, wie, right? A prophet like Moses. Ein Prophet wie Mose. It suggests that in order to identify that prophet, es weist darauf hin, um den anderen Propheten zu erkennen, you have to know a lot about Moses. Muss man viel über Mose kennen. Does that make sense? Macht das Sinn? You cannot appreciate the prophet like Moses unless you know really well the story of Moses. Ihr könnt, man kann den Propheten wie Mose nicht wirklich erkennen, bevor man, wenn man nicht Mose selber kennt und okay. sein Leben. I would like for you to imagine with me, you don't have to shut your eyes, but it might help. Just imagine this very large papyrus scroll of the Gospel of Matthew. Jetzt könnt ihr euch mal einfach vorstellen, ihr müsst nicht die Augen schließen, eine große Schriftrolle mit dem ganzen Matthäus Evangelium. Unroll it from end to end, unroll it completely out, it's 10 meters wide. In euren Gedanken könnt ihr mal ganz auseinanderrollen, es ist 10 Meter lang. And this Gospel, as you're looking at it, has three parts. Und dieses Evangelium, wenn ihr es anschaut, hat drei Abschnitte. It has an introduction. Eine Einführung. Chapters 1 through 4. Kapitel 1 bis 4. It has a middle, a body. Es hat einen Kern. Chapters 5 through 25. Kapitel 5 bis 25. It has an end. Und dann hat es noch ein Ende. Chapter 26 through 28. Kapitel 26 bis 28. Now, again, I use the analogies of movies, and I'm sorry, but it helps with the people that I talk to. Ich äh, mache wieder Beziehungen, ich, ich schaue wieder mal das aus der Sicht eines Films an. Es hilft den Leuten, denen ich das weiter sagen, dass sie es verstehen können. If you have to miss a part of the movie, wenn man einen Teil des Films verpassen mü müsste, you would never miss the beginning. That would be a disaster. Dann würd, würdest du nie den Anfang verpassen wollen. Because the beginning holds clues to understand the rest of the story. Das wäre problematisch, weil dann am Anfang hat es Hinweise, um die ganze Geschichte zu verstehen. The Gospel of Matthew chapters 1 through 4 is the prism with which we understand everything else that happens in the Gospel of Matthew. Matthäus 1 bis 4 ist das, äh, die Linse, wodurch wir dann das ganze, den ganzen Rest des Matthäus Evangeliums verstehen können. So we're going to talk now about the Einführung. Und wir right reden nun über die Einführung. That's what I said. Okay, chapters 1 through 4. Kapitel 1 bis 4. I know, when I speak Swiss German, I have a Jewish accent. Wenn er Schweizerdeutsch spricht, hat er einen jüdischen Akzent. So in Matthew chapter 1, Matthäus I want, Kapitel 1, I want you to notice something really interesting. Uh, ihr könnt das besonders hier feststellen. It starts with the genealogy of Jesus. Es beginnt mit dem Geschlechtsregister Jesu Christi. And in the English it says, or in the German, right, the record of the genealogy of Jesus. Es beginnt hier, Geschlechtsregister Jesu Christi. Now, the phrase there, the record of the genealogy, das Geschlechtsregister, if you were to look for that Greek phrase in the New Testament, you wouldn't find it anywhere else. Wenn ihr sonst im neuen, griechischen Neuen Testament danach sucht, ihr findet das Wort sonst nirgends. But if you look for it in the Greek Old Testament, which Matthew quotes quite a bit, 
Aber wenn ihr in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments nachschaut, und das wird von Matthäus viel zitiert, that's the very same phrase that's used to open the genealogies of the Torah in Genesis 5.1. Es ist genau das gleiche Wort, die gleiche äh, Phrase, die benutzt wird damals im äh, 1. Mose 5, in griechischen Übersetzung, um mit, damit zu beginnen. Mit This opening chapter functions like the first verse of the Gospel of John. Und äh, dieses äh, Eröffnungskapitel funktioniert wie der erste Vers im, Kapi äh, im Johannes Evangelium. When you hear the Gospel of John, in the beginning was the word. Im Johannes Evangelium heißt es, am Anfang war das Wort. What does that make you think of? Woran denkt ihr dann? Genesis chapter 1. Kapitel 1 des ersten Buch Moses. What I'd like for for you to think to what I'd like to suggest to you is that the opening of the gospel of Matthew immediately brings us back to the beginning of the Torah and the genealogies there. Ich, ich möchte euch einfach hinweisen, die Anf der Anfang des Matthäus Evangeliums gedanklich bringt uns das gerade direkt zurück zum zur Tora, zum Beginn der Tora mit den Geschlechtsregistern. The start of Matthew is the start of the Torah. Der Anfang von Matthäus Evangelium ist der Beginn der Tora. The genealogy of Jesus is rooted in the genealogy, the chosen genealogy from Adam to Abraham, Abraham to David, David to the Messiah. Also der Geschlechtsregister Jesu ist gegründet in dem Auszug aus dem Geschlechtsregister von Adam zu Abraham, Abraham zu David, David zu Jesus. In Matthew chapter 2, Matthäus Kapitel 2, you have a really bad king, habt ihr einen wirklich schlechten König, who kills Hebrew children, der hebräische Jungen umbringt, in order to stop the plan of God, um Gottes Plan zu stoppen. Does that sound familiar to you anywhere in the Torah? Könnt ihr euch da, seht ihr Parallelen im Alten Testament in der Torah? Who does that remind you of? An wen denkt ihr dann? Moses and Pharaoh, right? Pharaoh. Moses and Pharaoh. And so, do you remember that Herod sends these magi, these Gentiles, to do his dirty work? Und ihr könnt euch erinnern, der Herodes sendet diese Weisen, diese Heiden, um die Drecksarbeit zu verrichten. Pharaoh sends the midwives to do his dirty work. Und der Pharao sendet die Hebammen, um auch die Drecksarbeit zu verrichten. All in that chapter of Matthew chapter 2, we already start to think about the birth of Jesus, much like the birth of Moses. Und äh, im ganzen Kapitel 2 des Matthäus Evangeliums sehen wir die Parallelen, die Geburt Jesu zur Geburt Mose. Then Jesus is suddenly brought to Egypt. Und dann wird Jesus äh, nach Ägypten gebracht. Why does he go to Egypt? Wieso geht er nach Ägypten? So that God can bring him out of Egypt. So dass Gott ihn wieder aus Ägypten zurückführen kann. So Jesus is brought out of Egypt in Matthew chapter 2. Jesus ist wird aus Ägypten gebracht im zweiten Kapitel des Matthäus Evangeliums. What happens in Matthew chapter 3? Was geschieht in Matthäus Kapitel 3? Do you remember? Könnt ihr euch erinnern? It's the baptism of Jesus. Die Taufe Jesu. So Jesus comes out of Egypt in chapter 2. Jesus kommt in Kapitel 2 aus Ägypten zurück. Through the waters of the Jordan River. Durch das äh, Wasser des Jordans. And we know from the book of Joshua. Und wir wissen aus dem Buch Josua. There are all sorts of parallels between the splitting of the Jordan and the splitting of the Red Sea. Das ist viele Parallelen zwischen dem äh, Teilen des Roten Meeres und Teilen des Jordans geht. So Jesus goes through the waters of the Jordan River in Matthew chapter 3. Jesus geht also durch das Wasser des Jordans in Matthäus Kapitel 3. Now you might say to me, Seth. Da wir können vielleicht sagen, Seth. That is a coincidence. Das ist ein Zufall. There's no, that's, there's no connection. Da hat es auch keine wirkliche Verbindung. What happens in Matthew chapter 4? Was geschieht in Matthäus Kapitel 4? Jesus goes into the desert to be tested. Jesus geht in die Wüste, um dort geprüft zu werden. Out of Egypt. Aus Ägypten. Chapter 2. Kapitel 2. Through the waters. Chapter 3. Durch die Wasser. Kapitel 3. Into drei. the wilderness to be tested. Chapter 4. In die Wildnis, um geprüft zu werden. Kapitel Interestingly vier. enough, the Matthew's order of temptation is different than Luke's order of temptation. Interessanterweise sind die Reihenfolge der Versuchungen bei Matthäus anders als bei Lukas. And in Matthew's order of temptation, aber in Matthäus äh, Evangelium ist es die Reihenfolge der Versuchungen. Jesus is first tested with food. Wird er zuerst mit durch äh, Essen geprüft. Then he's tested with actually testing the Lord. Und dann wird er geprüft in dem 
der Herr wirklich geprüft wird. And then finally he's encouraged to bow down to a false god. Und zuletzt wird er dann ermutigt einen falschen Gott anzubeten. Which is exactly the same order of Israel's temptations in the wilderness. Was genau die gleiche Anordnung ist der Versuchung Israels in der Wüste. They were tested with food and water. Sie wurden mit Wasser und äh, Essen versucht. Then they tested the Lord. Dann haben sie den Herrn versucht. And then they finally bowed down to the golden calf. Und letztendlich haben sie sich vor dem goldenen Kalb verneigt. But what's also very remarkable is we're told that Jesus fasted for 40 days and for 40 nights. Und was auch interessant ist, Jesus hat 40 Tage, 40 Nächte gefastet. Can you think of anybody else that fasted for 40 days and 40 nights? Könnt ihr euch einen anderen Menschen erinnern, der auch 40 Tage, 40 Nächte gefastet hat? Moses and who else? Moses and where noch? Elijah. Elia. And what's interesting about Elijah is there's all sorts of parallels between Elijah and Moses. Es gibt ganz viele Parallelen zwischen Elia und Mose. So it's as if the steps that Jesus is taking in the Gospel of Matthew, he's actually walking in the footsteps of Israel and of Moses. Es ist als ob Jesus die Schritte, die er durchläuft im Matthäus-Evangelium, sind die Schritte, die das Volk Israel, Mose und so weiter durchlaufen haben. And at this point you might say, Seth, it's still a coincidence. Und ihr könnt an diesem jetzt mir sagen, Seth, das ist immer noch ein Zufall. This cannot be intentional. Das kann keine Absicht sein. Okay, well now we come to the body of the movie, of the gospel. Nun, jetzt kommen wir zum Kern des Films, des Evangeliums. The, Go the Gospel of Matthew from 5 through 25 is organized around Jesus' five discourses. Das, die Kapitel 5 bis 25 sind eingeteilt in fünf große Diskussionsrunden mit Jesus. Jesus delivers his law, his body of laws and instructions to his disciples in five very big discourses. Er gibt eigentlich seine Anweisungen, seine, sein Gesetz gibt es seinen Jüngern mit, mit in fünf großen Abschnitten. Matthew chapter 5 through 7 is Jesus' first discourse. Der erste Abschnitt ist Kapitel 5 bis 7. Are you following so far? Folgt ihr mir noch? Out of Egypt chapter 2. Aus Ägypten Kapitel 2. Through the waters, chapter 3. Kapitel 3, durch das Wasser. Into the wilderness, chapter 4. Kapitel 4, in die Wildnis. Jesus' first discourse, what does he do? Was ist das Erste, was Jesus macht? Die erste große Diskussionsrunde oder Lehrrunde. Can you read it? Wir lesen hier, Matthäus 5, 1 bis 2. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. He goes up a mountain. Er geht auf einen Berg. It doesn't say he brings everybody with him. Das heißt nicht, dass er alle mit sich nimmt. He brings his followers, his disciples. Seine Nachfolger, seine Jünger gehen mit. And he's teaching them his law. Und er lehrt sie sein Gesetz. You've heard it said. Er sagt, ihr habt es gehört, gesagt zu but, den Alten. But I say to you. Aber ich sage euch. It is remarkable the ways in which the story of Matthew is constantly pointing us back to Moses. Es ist interessant wirklich wie die Geschichte im Matthäus Evangelium uns immer uns immer wieder auf Mose hinweist. Now am I the only one that sees this or can you kind of see this now? Bin ich der einzige der das sieht oder seht ihr das langsam auch? You're following are you getting the joke? Kommt ihr mit? Versteht ihr den Witz? Yeah, it's amazing, right? Ist erstaunlich. Jesus is the prophet like Moses. Je Jesus is the prophet wie Moses. He's the redeemer like Moses. Er ist der Erlöser wie Moses. We're going to see he's the covenant maker like Moses. Wir sehen auch, dass er der Mann ist, der die Bündnisse macht wie Moses. What's really interesting now, when you look at the five discourses, wenn, wenn ihr an die fünf, wenn ihr die fünf äh, Gesprächsrunden anschaut, you have the Sermon on the Mount, Matthew 5 through 7. Habt die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. And every time that Jesus finishes one of his discourses, und jedes Mal, wenn er solch eine Runde abschließt, it says in the Greek, German, English, when Jesus finished these words, dann hat es immer den Satz im Original auch auf Deutsch, 
als Jesus diese Worte redete. Now that's a very, very special phrase. Das ist ein ganz besonderer Wortlaut. Because that's exactly the phrase that's used of Moses after he delivers his instructions in Deuteronomy. Es ist nämlich genau der gleiche Wortlaut, der für Mose gebraucht wird, nachdem er im fünften Buch Mose seine Anweisungen weitergegeben hat. In chapter 10, Kapitel 10, we have the missionary discourse. Sehen wir die Rede über die Mission. And once again a phrase that's specifically tied to Moses in the Torah. Und wieder diese Satzstellung, die man die in Bezug nimmt auf Mose in der Torah. When Jesus had finished giving instructions to his 12 disciples. Als er die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte. Then we come to the parable discourse. Dann kommen wir über die Gleichnisrede. Which ends once again with the same phrase. Die wird auch mit den gleichen Worten beendet. When Jesus had finished these parables. Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte. Again we have the, the discourse on the church, Matthew 18. Dann redet er über die Gemeinde, Matthäus 18. When Jesus had finished these parables, uh, when Jesus had, Jesus had finished these words. Als Jesus diese Worte beendet hatte. Then we come to Matthew 26. Dann kommen wir zu Matthäus 26. In Matthew 24 through 25, Jesus in his last discourse is speaking about the last days. In seinem letzten Redeabschnitt spricht Jesus in Matthäus 24 bis 25 über die letzten Tage. And in the Greek it says when Jesus had finished all these words. Und dann heißt es auf Griechisch, als Jesus alle diese Worte beendet hat. Remarkably, those that Greek phrase or that Greek sentence is word for word the Greek of Deuteronomy 31:1. Es ist genau die gleiche Formulierung im Griechischen wie bei 5. Mose 31:1. When Moses had finished all these words as mose all these worte beendet hatte does anybody know what G that moses's last words of instruction were about weiß jemand was die letzten anweisungen von mose waren we talked about it this morning or this afternoon wir haben früher nachmittag darüber gesprochen the key phrase is the last days das der, der, der Satz, der immer wieder vorkommt, der letzten Tage. Moses' final speech was about the last days. Die letzte Rede von Mose war über die letzten Tage. Jesus' final instructions about the last days. Und die letzte Anweisungen von Jesu waren auch über die letzten Tage. So notice, Jesus delivers to his disciples his fivefold Torah. Und Jesus gibt seinen Jüngern die fünffache Torah weiter. Now, nun, we come to the end of the movie. Jetzt kommen wir zum Ende des Films. Matthew 26 through 28. Matthäus 26 bis 28. The grand finale. Das große Finale. Does anybody remember what Jesus does after he comes down from the mountain of last day instruction? Erinnert ihr euch, was Jesus tut am Schluss, als er runterkommt vom Berg von den letzten Anweisungen? He has a meal. Er hat ein Mahl. Passover. Passa. Okay, and I want you to notice what it says. Und ihr müsst mal schauen, was hier steht. Can you read uh, verses 26, uh, Matthew 26, 26 through 29? Ich lese Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das, den, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Does anybody recognize the joke here? Sieht jemand den Witz hier? Do these words remind us of some, somebody else? Erinnert euch, äh, erinnern euch diese Worte an jemand anders? Do you know what Moses said when he came down from Mount Sinai after bringing the law to the people of Israel? Wisst ihr, was Mose gesagt hatte, nachdem er vom Berg Sinai runterkam, um das Gesetz dem Volk Israel zu geben? Can you read it? Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Does that sound at all similar? Klingt das nicht? Klingt das nicht sehr, there, sehr, sehr, äh, gleich? There is no question that Jesus now is the 
New Moses giving us the new covenant. Es ist keine Frage. Jesus ist der neue Mose. Er gibt den neuen Bund. How does the Gospel of Matthew end? Wie endet das Buch, das Matthäus Evangelium? We have this amazing description of the crucifixion of Jesus, the resurrection of Jesus. Wir haben diese erstaunliche Beschreibung der Kreuzung, Kreuzigung Jesu und der Auferstehung Jesu. And then Jesus ends up on a mountain. Und dann ist Jesus am Schluss wieder auf einem Berg. With his followers, his disciples. Mit seinen Nachfolgern, seinen Jüngern. To give them a mission. Um ihnen einen Auftrag zu geben. He appoints them and gives them authority, his authority to accomplish this mission. Er, er gibt ihnen den, die Richtung vor, was sie tun sollen, gibt ihnen auch seine Autorität, diese, what, diesen Auftrag zu erfüllen. What is the mission? Was ist der Auftrag? Go into all the world. Go into all the world and make disciples. Geht hin in alle Welt und macht Jünger. Now what's really interesting is how does the Torah end? Und uh, interessant ist, wie endet die Torah? Do you remember how the Torah ends? Moses is on a mountain. Am Ende der Torah, Moses ist auch auf einem Berg. He has also appointed somebody to take over his authority, Joshua. Er hat auch jemanden auserwählt, der seine Autorität weitertragen soll. Joshua's Joshua. commission is what? To take one land, the land of Israel. Joshua's Auftrag ist, ein Land einzunehmen, das Land Israel. The commission of Jesus' disciples is to take the world. Der Auftrag für die Jünger ist, die ganze Welt einzunehmen. That is Matthew in a nutshell. Das ist Matthäus kurz zusammengefasst. I hope you see the similarities. Ich hoffe, ihr seht die Ähnlichkeiten. I hope this has helped you to start to think about, huh? This is this is this is Jesus fulfilling the promises of the Old Testament. Ihr werdet merken. Jesus erfüllt hier die Voraussagen, die Verheißung des Alten Testaments. However, aber I want you to notice something really important. Ich möchte auf etwas hinweisen, das sehr wichtig ist. Anybody that knows the story of Moses well, jeder der die Geschichte Mose gut kennt, will not only see how Jesus is like Moses, wird nicht nur sehen, wie Jesus wie Mose ist, but will suddenly start to make comparisons and say, wait a minute, Jesus is different than Moses as well. Er wird auch merken, halt, Jesus ist auch anders als Mose. And let me simply suggest to you that it's not only the similarities that are important for Matthew's readers. Und ich möchte einfach sagen, es ist nicht nur wichtig, dass wir die Ähnlichkeiten sehen in but, den beiden Männern. But in fact, one of the keys in the story of Matthew is to notice how Jesus differs from Moses. Aber eigentlich der, einer der wichtigen Punkte ist eben auch zu sehen, wie Jesus anders ist als Mose. I want you to notice something really amazing. Ich möchte euch auf etwas Erstaunliches hinweisen. We come to Jesus coming out of the wilderness and he goes up the mountain to give to give instructions. Wir sehen, Jesus kommt aus der Wildnis und geht auf den Berg, um die Anweisungen weiterzugeben. He goes up the mountain, he brings his disciples. Er geht auf den Berg und holt seine Jünger. Whose law, whose instruction does he give to the disciples? Was für ein Gesetz gibt es seinen Jüngern weiter? That's another exam. Ein anderer Test für euch. Okay. Whose, whose instructions does he give? Welche Anweisung gibt er? Liebt einander? Love, huh? love each other? Okay, but who, whose body of instruction is he giving to his disciples? Aber was ist das für ein, woher kommt das, dieses Gesetz? Whose law is this? Wem, von wem ist das Gesetz? It's Jesus' law. Notice this. Es ist das Gesetz Jesu. Notice what he says. Can you read it? Verse, chapter, uh, chapter 7, verses 24 through 26. Kapitel 7, 24 bis 26. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. If you know the Old Testament, these words ought to shock you, what he's saying here. Wenn ihr dieses, das Alte Testament kennt, dann sollte diese Worte euch schockieren. Jesus goes up a mountain. Jesus geht auf den Berg. He's, now he's saying, you've heard it said, but I say to you. 
Jesus sagt, ihr habt es gehört, jetzt sage ich es euch aber. And now at the, after he's given his instruction, he says, if you hear my words, you will live. Und dann sagt er, wenn ihr meine Worte hört, dann werdet ihr leben. If you reject my words, you will die. Aber wenn ihr meine Worte ablehnt, dann werdet ihr sterben. Do you realize that if Moses said what Jesus said here, we'd have to stone him for blasphemy? Wisst, äh, realisiert ihr, dass wenn Mose das gesagt hätte, was Jesus hier sagt, dann hätte man ihn steinigen sollen wegen Gotteslästerung. Moses went up the mountain to give the people of Israel God's word. Mose ging auf den Berg, um dem Volk Israel Gottes Wort zu geben. At the end of the Torah, God speaks in Deuteronomy 30 and he says, choose my words and you get life. Reject my words and there's death. Am Ende des fünften Buches Moses ist Gott, der es sagt, wählt meine Worte und ihr werdet leben. Wenn ihr mir meine Worte ablehnt, werdet ihr sterben. Whereas up until now Jesus and Moses were paralleled, bis jetzt waren Jesus und Mose parallel. Suddenly it's Jesus and God who parallel one another. Und plötzlich ist Jesus ähnlich wie Gott. This statement at the end of Matthew 7 is a statement of Jesus' deity. Dieses, diese Aussage am Ende vom Kapitel 7 von Matthäus ist eine Aussage über Jesu Gottheit. We know from Matthew 1 that Jesus is not only the prophet like Moses. Wir sehen von Matthäus 1, Jesus ist nicht nur der Prophet von, wie Mose. He is Emmanuel. Er ist Emmanuel. God with us. Gott mit uns. I want you to notice one of the most remarkable passages in Matthew. Ich möchte eine der interessantesten Abschnitte aus Matthäus anschauen. It's an euch. invitation to discipleship. Eine Einladung zum Jünger sein. Could you please read this? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Für, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Could you imagine Moses telling the people of Israel, come to me and I will give you rest? Könnt ihr euch vorstellen, Mose geht zum Volk Israel und sagt, komm zu mir, ich werde euch Ruhe geben. In der Tora, wer, wer war verantwortlich, den Leuten Ruhe zu geben? Was God. Gott war es. Do you realize that these words spoken by any prophet in the Old Testament would be blasphemy? Realisiert ihr, wenn das irgendein Prophet im Alten Testament gesagt hätte, wäre es Gottes Lästerung gewesen. But Jesus says, come to me. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Now, this was a passage I, for years I didn't understand. Dieser Abschnitt habe ich für Jahre, Jahre lang nicht verstanden. Take my yoke. Nehmt mein Joch auf euch. What did he mean by that? Take my yoke. Was hat er damit gemeint? Nehmt mein Joch auf that, euch. That doesn't sound very restful. Das, das klingt nicht wie Ruhe. It just has, you know, the picture of, a, of an ox. Ihr denkt an einen Ochsen. So we are called to be Jesus' ox. Wir werden dazu aufgerufen, den Ochsen von Gott that, Jesus zu sein. Is that what he's saying here? Ist es das, was er sagt? Come to me and I will give you good grass to eat. Komm zu mir und ich gebe euch gutes Gras zu essen. No. Nein. What's really interesting is in the context of this Jewish context, the yoke was the teachings of the rabbi, of the master. Im Kontext, im jüdischen Kontext war das Joch die Lehren des Rabbi, des Meisters. In the Jewish literature, in the rabbinic literature, they talk about taking the yoke of the Torah. In, in der Literatur, der jüdischen, rabbinischen Literatur, reden sie über, darüber, das Joch der Torah auf sich zu nehmen. But oftentimes the yoke of the Torah was bondage because it involved all of the traditions and the commandments of the rabbis. Aber oft war das eine richtige Gebundenheit, weil da all die, die jüdische, rabbinische Tradition mit eingebunden war. What is Jesus saying here? Was sagt Jesus hier? Are you tired of religion? Seid ihr müde von Religion? Are you tired of these, these burdens that the rabbis and the religious leaders are putting on you. Seid ihr müde, ob all diese Last, die die Rabbiner und religiösen Leiter auf euch gelegt haben? In Matthew 23, Jesus talks about the rules of the Pharisees that are burdens that are too heavy to be lifted. Matthäus 23 sagt er, die, die Lehren der Pharisäer sind so schwer, dass sie euch niederdrücken. Jesus says, come to me. Jesus sagt, komm zu mir. 
all who are tired and exhausted of man-made rules and religion. Alle die einfach müde und ausgelaugt sind von all diesen menschgemachten Regeln und Religionen. Take my teaching, my yoke, take my teaching. Nehmt mein Joch, meine Lehre. And learn from me. Und lernt von mir. Because my burden is easy and my yoke is light. Denn meine Last ist leicht und mein Joch ist nicht schwer. And immediately we see the difference in Matthew chapter 12. Und wir sehen gleich den Unterschied in Matthäus Kapitel 12. Where he is walking in the Sabbath and his disciples start to pick the grains. Dann am Sabbat ist er unterwegs und die Jünger fangen an Ehren zu raufen. And the religious leaders, ah, they're violating the Sabbath, they're violating the Sabbath. Und die religiösen äh, Leiter sagen, sie versündigen sich gegen den Sabbat. What is Yeshua's yoke? Und was ist das Joch von Yeshua? The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Sabbath wurde für den Menschen gemacht. Then in the synagogue, Jesus says, "Is it good to heal on the Sabbath or not?" Und dann in der Synagoge fragt er, ist es gut am Sabbat zu heilen oder nicht? And then he goes and he heals on the Sabbath. Und er heilt am Sabbat. Are you feeling tired and weary tonight? Fühlt ihr euch heute Abend müde und niedergeschlagen? You feel like you can never measure up to the standards of the, that, that your people are putting on you? Fühlt ihr, dass ihr nie diesen Maßstab genüge werden könnt, die auf euch gelegt wird? Are you burdened by, by rules and regulations that you can never keep? Seid ihr belastet mit Regeln und Gesetzen, die ihr niemals einhalten könnt? Jesus says, come to me. Jesus sagt, komm zu mir. Learn from me. Learn from me. If your relationship with Jesus is a burden and it's heavy, then you don't understand his yoke. Wenn die Beziehung mit Jesus schwer und mühselig ist, dann versteht ihr sein Joch nicht. Please understand when Jesus speaks like this. Versteht doch, wenn Jesus so spricht, this is Emmanuel. Das ist Emmanuel. Only Emmanuel can say such things. Nur Emmanuel kann das sagen. So As we talked about a joke, every joke has a punchline. Wir haben über Witze gesagt, und jeder Witz hat eine Pointe. What's the point here? Was ist die Pointe hier? Yes, Jesus is the prophet like Moses. Ja, Yeshua, Yeshua ist ein Prophet wie Mose. Yes, Jesus is a redeemer like Moses. Yeshua ist auch ein Erlöser wie Mose. Yes, he is a covenant maker like Moses. Er macht auch neue Bündnisse, so wie Mose. You go to the movies. Ihr geht zum Film. What are the two most important parts of the movie? Was sind die wichtigsten Teile im Film? Beginning and end. Anfang und Ende. Do you know you have an, an amazing frame around the Gospel of Matthew that helps us put this into perspective? Im Matthäus Evangelium haben wir einen wunderbaren Rahmen, der uns zeigt, wie wir das einordnen können. I want you to notice Matthew 1, 20, uh, 22 and 23, if you could read it. Wir sehen hier Matthäus 1, 22 und 23. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. I want you to notice that here it's clear that this is not his personal name that he's receiving. Es ist hier nicht der persönliche Name, mit dem er angerufen wird. Because two verses earlier Joseph is told you're going to call his name Yeshua because he's going to save his people from his sins. Zwei Verse zuvor hat man wird Josef gesagt, sein Name sei Yeshua, weil er sein Volk erretten wird. The, per, the point of this verse is not to tell us his personal name. Dieser Vers ist nicht dazu da, um seinen Namen zu sagen, but to reveal his divine identity. Aber um zu zeigen, das wird ein göttliches Kind sein. Here's another test. Ein anderer Test. How does the last verse of the Gospel of Matthew end? Wie endet der letzte Vers im Matthäus Evangelium? What's the last thing Jesus says in the Gospel of Matthew? Was ist das letzte, das im Matthäus Evangelium von Jesus gesagt wird? Anybody know? Weiß das jemand? Yes, good, good. I understand German. I got that again. Okay. Notice in Matthew 28 verse 20. Matthäus 28 20 und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch, right? I am with you ich bin bei euch. the greek here 
is almost identical to the title he receives in Matthew chapter 1. Das Griechische hier ist fast gleich wie der Titel am Anfang in Matthäus Kapitel 1. He is telling his disciples, guess who I am. Er sagt seinen Jüngern, ratet mal, wer ich bin. I am Immanuel. Ich bin Immanuel. I am with you till the end of the age. Ich bin bei euch bis zum Ende der Weltzeit. I want to tell you about Irving. Ich werde über Irving euch erzählen. Irving uh, is a friend of mine. Irving ist ein Freund of mine. Einer meiner Freunde. <laughs> <laughs> Irving grew up in an, in an ultra religious Jewish family. Irving ist in einer ultra religiösen jüdischen Familie aufgewachsen. He He was he actually has a photographic memory he's a genius. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, er ist ein Genie. And so in his mid 20s he became one of the fam favorite Torah readers in his area. It, Und yeah. In seinen 20ern wo er war in seinem ganzen Gebiet wo er, wo er lebte einer der beliebtesten Torah Wiedergeber und Ir Leser. Irving actually after a couple of years of reading the Torah in the synagogue he, he memorized the entire Hebrew Torah. Und nach ein paar Jahren wo er immer die Torah in der Synagoge vorgelesen hat hat er die ganze Torah auswendig gekannt. Irving speaks many languages. Er spricht viele Sprachen and he's a genius. Und er ist wirklich ein Genie. So in his later 20s und in seinen späten 20ern which was in the 1980s. Das war in den 1980ern. He wanted to experience people outside of his very closed community. Wollte er mal Leute kennenlernen, die nicht in seinem direkten Umfeld leben. So he joined a phone club. So hat er einen Telefonclub ist dabei getreten. He gave his phone number inside this club. Er hat seine Telefonnummer ab, äh, abgegeben in diesem Club. And and people would start to randomly call one another to get to know each other. Und Leute haben angefangen zufällig andere anzurufen, um sich kennenzulernen. And a 16-year-old young man calls him, the first guy that calls him. Und der erste, der ihm anruft, ist ein 16-jähriger junger Mann. And he introduces himself. Und er sagt, wer er ist. And then he says, and Irving, I'm a born-again Christian. You need Jesus. <laughs> er sagt, Irving, ich bin ein wiedergeborener Christ, du brauchst Jesus. And Irving said, right. Und Irving sagt, natürlich. I'm Jewish. Ich bin jüdisch. We don't believe in Jesus. Wir glauben nicht an Jesus. The young man said, Jesus is Jewish. Und der junge Mann sagt, Jesus ist jüdisch. All the disciples were Jewish. Alle Jünger waren Juden. Jesus is for Jewish people. Jesus ist für jüdische Menschen. And Irving said, und der Irving hat gesagt, right. Ja, yeah, ja. Yeah. So the young man said, you know what? If you allow me, I can show you from your Bible that Jesus is the Messiah. Und der junge Mann hat gesagt, weißt du, wenn du Zeit hast, ich werde dir von deiner Bibel her zeigen, dass Jesus der Messias ist. Irving said, be my guest. Irving hat gesagt, fühl dich frei. Once a week, this young man would call. Einmal in der Woche hat der junge Mann angerufen. And share a prophecy from the Old Testament. Und hat eine Prophetie aus dem Alten Testament weitergegeben. And Irving, who also knew Aramaic, und Irving, der hat auch Aramäisch verstanden. He, know, he knew all the Jewish commentaries that refuted the messianic interpretation. Und er hat all diese Kommentare gekannt, wo gesagt wird, warum das nicht auf den Messias hinweisen so soll. So this young man would try to say this is about Jesus. Und der junge Mann sagt, das weist auf Jesus. And Irving would say, what are you talking about? This is not about Jesus. Und der wird dann antworten, der Irving hat dann antwortet und gesagt, das sagt nichts über And Jesus. And so the young man would call again the next week with a new verse. Und nächste Woche kam der junge Mann wieder und hat einen neuen Vers gebracht. This is about Jesus. Der spricht über Jesus. What are you talking about? This is not about Jesus. Sagt, was sagst du denn? Der spricht nicht über Jesus. And what's really important to note is that early on in the discussions, this young man said, I can show you without the New Testament. Und wichtig ist zu sehen, am Anfang der äh, Diskussion hat der junge Mann gesagt, ich zeige es dir ohne das Neue Testament. A year later, ein Jahr später, Irving was still very far from being convinced war es immer noch überhaupt nicht nahe dran, dass der Irving überzeugt wäre von Jesus. In fact, he was now more convinced that Jesus is not the Messiah. Er war sogar immer mehr überzeugt, Jesus ist nicht der Messias. One evening late at night, einmal spät abends, this young man calls him, ruft dieser junge Mann an, and his voice was trembling. Und seine Stimme hat der uh, war bewegt. Uh, Irving. Irving? You didn't need to do that. That was. <laughs> <laughs> I think they got it. <laughs> Um, uh, what's the matter? Was ist los? Um, 
I, I know that we agreed not to read the New Testament. Ich weiß, wir haben abgemacht, ich werde nicht über das Neue Testament reden. But I feel like we need to read something together from the New Testament. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen etwas aus dem Neuen Testament miteinander lesen. Would that be okay with you? Bist du damit einverstanden? At this point Irving was very secure in his own position. No problem. Zu diesem Zeitpunkt war der Irving so oft und sich selbst überzeugt, sagte, kein Problem. So this young man read to him Matthew's sermon on the mount. Und dann hat der junge Mann ihm der Berg predigt aus dem Matthäus Evangelium vorgelesen. Right? Jesus' Sermon on the Mount. Die Predigt, die Jesus gehalten hat. He started to read in chapter 5. Er begann in Kapitel 5. He read all the way through chapter 7. Und er las bis zum Ende von Kapitel 7. When he finished reading the Sermon on the Mount, als er die Bergpredigt abgeschlossen hatte, Irving not only realized that Jesus is the Messiah, hat Irving nicht nur verstanden, Jesus ist der Messias, he also realized that Jesus was God in the flesh. Er hat auch realisiert, Jesus ist Gott als Mensch geboren. How did he come to that conclusion so quickly? Wie ist er so schnell zu diesem Schlussfolgerung gelangt? He got the joke. Er hat den Witz verstanden. He had memorized the Torah. Er hat die ganze Torah auswendig gekannt. He saw the connections. Er hat die Verbindungen gesehen. And he recognized that Jesus is the Messiah, God in the flesh. Und er hat realisiert, Jesus ist der Messias, Gott als Mensch. Irving became a pastor. Irving wurde zu einem Pastor, so that he could start bothering people by calling them on the telephone. <laughs> Und uh, damit er auch andere Leute nerven kann, indem er sie anruft mit dem Telefon. So what? Na und? I want you to notice a couple of points here. Ein paar Punkte hier. No, number one, Jesus came to fulfill the law and the prophets, not to start a new religion. Jesus kam, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, nicht um eine neue Religion zu gründen. Some people think that, oh, I'm a Christian. I don't read the Old Testament. I'm a New Testament Christian. Manche sagen, ich bin ein Neuen Testamentlicher Christ. Ich brauche das Alte Testament nicht. Reading the Gospel of Matthew without the Old Testament is like watching Star Wars, the new one, without knowing the old one. Also, wenn man das Matthäus Evangelium ohne Altes Testament liest, ist es wie man den neuen Star Wars Film sieht ohne den alten vorher zu kennen. It's like trying to understand a joke as a five year old. Ist wie wenn man ein, als fünfjähriger einen Witz verstehen will. You miss the beauty of who Jesus is. Man verpasst die Schönheit, wer Jesus wirklich ist. You miss the beauty of the teaching that he brings. Man verpasst die Schönheit der Lehre, die er weitergibt. The, you miss the dimensions and the depths of the redemption he provides. Und man verpasst die Tiefe und die Größe der Erlösung, die er bringt. Second, zweiter Punkt. We must believe in Jesus as our Savior before we can follow him as our teacher. Wir müssen an Jesus als unseren Erretter glauben, bevor wir ihm als unseren Lehrer folgen können. For many people, following Jesus is Matthew 5 through 25. Viele Leute Jesu Nachfolge ist für sie Matthäus 5 bis 25. You just keep all of the things he tells you to do. Er macht, man erfüllt einfach all die Sachen, die er uns gegeben hat, das Gebote. But that's impossible. Aber das ist unmöglich. Do you know the Christian life is not difficult? Wisst ihr, dass das Leben als Christ nicht schwer It's ist? It's not difficult. Ist nicht schwer. It's impossible. Es ist unmöglich. Love your enemy? Liebt eure Feinde? I can hardly love my neighbor. Ich kann nicht mal meinen Nachbar richtig lieben. I have hard time loving my family sometimes. Manchmal fühle ich es sogar, es ist für schwer, schwer meine Familie zu lieben. If you think about the teachings of Jesus, to try to follow his teachings, it's not difficult, it's impossible. Es ist nicht schwer, Jesu Gebote zu folgen, es ist unmöglich. But understand the frame around his teachings. Aber wenn ihr den Rahmen versteht rund um seine Lehren, Jesus is God with us. Jesus ist Gott mit uns. He is our teacher. Er ist unser Lehrer. He writes his new covenant on our hearts. Er schreibt seinen neuen Bund in unsere Herzen. He changes us from inside out. Er, er verändert uns von innen nach außen. I'm about to tell you a story. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. It's not a true story. Das ist nicht eine wahre Geschichte. Are you with me? Hört ihr mir zu? It's not a true story. Es ist keine wahre Geschichte. But it sounds like a true story. Aber sie klingt wie eine wahre Geschichte. So I have a friend in Israel. Ich habe einen Freund in Israel. Who told me about a guy who was walking through an apple orchard in Israel. Der hat mir erzählt, ein Mann ist durch eine 
äh, Apfelplantage gelaufen in Israel. As, he was all alone in this apple orchard, und er war ganz allein in diesem Apfel und in den Apfelbäumen. And as he was walking in the quiet, und das war ganz ruhig, er war da unterwegs. He heard a noise. Hört ein Lärm. Wegen so ein Geräusch. Immer stärker. He starts looking around. An, sich herumzuschauen. And then he notices an apple tree without fruit. Und dann hat er einen Apfelbaum gesehen ohne Früchte. All the other apple trees with fruit. Weil die Apfel, anderen Apfelbäume hatten Früchte drin. And this apple tree had no fruit. Und dieser Apfelbaum hatte keine Früchte. And he was trying hard to push the fruit out. Und er hat wirklich hart versucht, die Früchte rauszupressen. Ah! It's not a true story. It's keine wahre Geschichte. It's a funny story. Es ist eine lustige Geschichte. Some people live the Christian life like that apple tree. Manche Leute leben das christliche Leben wie dieser Apfelbaum. That's like trying to live Matthew 5 through 25 without God with us. Das ist es, wenn man Matthäus 5 bis 25 lebt ohne Gott mit uns. The message of the Gospel of Matthew is that Jesus is our Lord, our Savior, and our Teacher. Botschaft vom Matthäus Evangelium ist, dass Jesus unser Herr, unser Retter und unser Lehrer ist. How much more time do I have? Wie viel Zeit haben wir noch? Ha? Huh? Open time. <laughs> okay. Ten minutes. Zehn Minuten. Okay. Do you know what? Funny thing is, I almost, I actually once killed a guy in a sermon. Ich habe eines Tages uh, früher mal einen Mann umgebracht in einer Predigt. Well, He survived to the end of my sermon and died in the Lord's Supper. Er ist uh, bis zum Ende meiner Predigt hat er überlebt und nachher ist er im True, Abendmahl gestorben. True, I was gestorben. in Natania at uh, Beit Asaf. In Natania war ich und da ist er nachher gestorben nach meiner Predigt. I finished my sermon. Nach meiner Predigt war zu Ende. I sat down. Saß ich hin. And and he was there was an older man on my left. Ein älterer Mann links von mir. And I had brought a Greek guy with me to the service because he wasn't a believer. I wanted to hear the service. Und ein griechischer Mann war auch mit mir. Der wusste, er war nicht ein Gläubiger, aber ich wollte, dass er zuhört. And the Lord's Supper starts. Und das Abendmahl hat angefangen. And out of the corner of my eye, I see teeth flying through the air. Und im Augenblick, also in Seiten von dem Blick, habe ich gesehen Zähne durch die Luft fliegen. And did I just see teeth? Habe ich gerade Zähne fliegen sehen? And then all of a sudden I heard a Russian older lady yelling out, Nikolai, Nikolai, Nikolai. Und eine ältere jüdische Frau hat Nikolai gerufen. Nikolai died during the Lord's Supper. Nikolai ist während dem Abendmahl gestorben. He fell over. Er ist umgefallen. And all of a sudden all these people rushed him and started praying for him. Und alle Leute sind hingegangen und haben für ihn gebetet. And the medical team came. Und ein Sanitätsteam. And gekommen. they were helping him. Und die haben ihm versucht zu helfen. And somehow Nikolai came back. Und dann ist Nikolai plötzlich wieder aufgewacht. And he sat up. Er ist aufgesessen. And he was really angry. Und er war wirklich verrückt. And confused. Und äh, verwirrt. And the Greek guy that I brought to the service was crying. Und der griechische Mann, der neben mir saß, der he hat said, geweint. Wow, in the Greek Orthodox Church, it's nothing like this. Er sagte, in der griechisch-orthodoxen Kirche ist das nie so. I said, you should come back next week. Und er sagte, nächste Woche musst du okay. wiederkommen. Let's just now talk about before anybody loses their teeth. Bevor jemand seine Zähne verliert. I want to give you another joke. Ein anderer Witz. Okay, Mark chapter 4. Markus Kapitel 4. Okay, we're looking at Mark chapter 4. Markus Kapitel And 4. You know the story where Mark basically tells us about Jesus calming the storm. Ihr kennt die Geschichte Matthäus äh, äh, Markus erzählt uns wie Jesus den Sturm stillt. Are you with me? You remember the story of Jesus calming the storm? Erinnert ihr euch an die Geschichte wie Jesus den Sturm gestillt hat? But it's very important to recognize when you hear the story of Jesus that immediately you're reminded of the story of somebody in the Old Testament. Aber es ist wichtig zu sehen, wenn wir die Geschichte von Jesus sehen, erinnern wir uns sofort an jemanden aus dem Alten Testament. I'm going to go through this really quickly, but you're going to try to tell me if this reminds you of somebody. Ich gehe schnell durch und ihr könnt mir sagen, wenn ihr euch daran erinnert. Jesus gets into a boat. Jesus geht in ein Boot. He's in the boat and a big storm comes on the sea while he's on the boat. Er ist im Boot und ein großer Sturm kommt auf dem See, aber als sein Boot ist. And the boat is now in danger. It starts to fill up with water. Und das Boot ist jetzt in Gefahr. Es füllt sich langsam mit Wasser. Does that remind you of anybody from the Old Testament? Erinnert euch das an jemand aus dem Alten Testament? Jonah. Jonah. So Jonah, he's on this boat and a great wind comes on the sea and the this ship is about to break up. Jonah ist auch im Boot und ein großer Sturm kommt und das Schiff ist am fast am zerbersten. 
Where's Jesus? Wo ist Jesus? Er schlaf. <laughs> er schläft. <laughs> right? Schläft? <laughs> schläft. Schläft. Okay. <laughs> That was good. Das Schlaf des Swiss Germans. So ah, yeah. oh, it's good. Yeah, it's like Swiss German. So notice that Jesus is sleeping on the boat. Jesus schläft im Boot. During a terrible storm. In einem wilden Sturm. And then these very experienced sailors are scared to death, the disciples. Und diese Matrosen mit viel Erfahrung, die haben wirklich Angst. And they come to him, they wake him up, they say, don't you care that we're perishing? Und die, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Kümmert sich nicht, dass wir am, am Sterben sind, am Umkommen sind. Where was Jonah on the boat during the storm? Wo war Jonah während des Sturms? Er auch schläft. <laughs> er schläft auch, ja. Yeah. Yeah, he was sleeping. <laughs> schläft Spitzer auch. Pizza Deutsch is easy, I got it. <laughs> and then the captain comes and wakes him up and says, don't you care that we're perishing? Und der Kapitän kommt zu ihm und sagt, kümmert sich nicht, dass wir am Umkommen sind. Anybody that knows the story of Jonah and is reading the gospel says, I have déjà vu. Jeder, der die Geschichte von Jona kennt und dann das Evangelium liest, der sagt, das ist ein déjà vu erlebt. Das ist nicht Schweizerdeutsch. Das ist French. <laughs> déjà vu. Okay. Now I want you to notice, okay, so they wake him up. Don't you care that we're perishing? Now, notice this. Jesus gets up and he rebukes the storm. Und Jesus steht auf und stillt den Sturm. And the wind dies down and becomes perfectly calm. Und der Wind legt sich und es entsteht eine große Stille. Now, it's not exactly the same story clearly. Bei Jona ist es ein bisschen anders. But I want you to notice they pick Jonah up. Sie nehmen aber Jona, sie nehmen ihn hoch. They throw him into the water. Sie werfen ihn ins Meer. And the storm becomes perfectly still. Und der Sturm legt sich. But what's remarkable is that in the case of Jesus and in the case of Jonah is the reaction of the sailors in the boat with the both of them. Aber das Interessante ist bei Jesus und bei Jona die Reaktion der anderen im Boot. I want you to notice. Seht mal her. It says of the disciples and they feared a great fear. Und das heißt hier die Jünger, sie fürchtet, gerieten in eine große Furcht. And they feared a great fear. Sie gerieten in große Furcht. Which is word for word what it says of these pagan sailors on the boat and they feared a great fear. Und das ist das genau das gleiche, die die im bei Jona bekamen auch eine große Furcht. But then the disciples ask a question and they don't give us an answer. Und dann fragen die Jünger eine Frage, aber es gibt keine Antwort. Who then is this that even the wind and the waves obey him? Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorsam sind? One of the themes in the Gospel of Mark is the blindness of the disciples. Eines der Themen im bei Markus Evangelium ist es, dass die Jünger blind waren. They never miss an opportunity to miss an opportunity. Sie verpassen nie eine Gelegenheit, um eine Gelegenheit zu verpassen. So these Jewish disciples on the boat ask a question that they don't have an answer for. Die jüdischen Jünger hier auf dem Boot fragen eine Frage, wo sie keine Antwort darauf haben. Who then is this that even the wind and the waves obey him? Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorsam sind? Who knows the answer? Wer weiß die Antwort? The pagan sailors on the boat with Jonah. Die heidnischen Seeleute auf dem Boot mit Jonah. Did you like that? Hat euch das gefallen? I'll do it again. Noch einmal. <laughs> okay. Dem Herrn. Dem Herrn. They feared a great fear, the Lord. Sie fürchten eine große Ehrfurcht vor dem Herrn. There is no question that there are some parallels between Jesus and Jonah. Es ist keine Frage, es gibt Parallelen zwischen Jesus und Jonah. But it's not what is similar that is striking. Aber es ist nicht, nicht das, was ähnlich ist, das überraschend It is what is different. Das, was besonders auffällt, ist, was die Unterschiede I've sind. I've heard that it's said that John has a high Christology. Ich habe schon äh, gehört, man sagt, äh, Johannes hat eine große, äh, hohe Christuslehre. Mark has a low Christology. Und Markus hat eine tiefe Christologie. Not if you know the Old Testament. Aber wenn man das Alte Testament kennt, did ist das you nicht know, so. Did you know that in the Old Testament, rebuking the waves and the wind and calming seas is exclusively a divine attribute? 
im Alten Testament dem Meer befehlen ist eine, und, und den, den See zu stillen, das ist eine ausschließlich göttliche Handlung. That's a God thing. Das ist etwas nur Gott like kann. forgiving sins Wie is a God thing. Auch Sündevergebung ist nur etwas, das Gott allein For kann. For time's sake, I won't read it. Ich werde nicht alles lesen hier. But in Psalm 107, verses 24 through 31, in Psalm 104, 24 bis 31, we read about how God calms storms. Wir lesen, dass Gott Sturm stillen kann. Without the Old Testament, we would never realize, we would never have the answer to the question that the disciples are asking. Ohne das Alte Testament hätten wir nie eine Antwort auf die Frage, die die Jünger gestellt haben. Who is this that even the wind and the waves obey him? Wer ist dieser, dass sogar Wind und Sturm ihm gehorchen? This is the Lord. Es ist der Herr. And in fact, how does the Gospel of Mark begin? Und wie beginnt das Evangelium von Markus? A quote from Isaiah chapter 40. Ein Zitat von Jesaja Kapitel 40. Make a way in the wilderness. Macht einen Weg frei in der Wildnis. And prepare the way for the Lord. Und bereite einen Weg für den Herrn. So then John comes. Und dann kommt Johannes. And prepares the way for. Und bereitet den Weg für. The Lord, den Herrn. Who then is this? Wer ist denn das? He's God. Er ist Gott. Now I just want to just share with you in closing. Am Ende möchte ich etwas euch weitergeben. Because I have a lot more to share, but I'm going to not go over my 10 minutes. Ich werde meine 10 Minuten nicht überschreiten. Ich habe noch mehr, aber. Sometimes it feels like in life that Jesus is sleeping with chaos around us. Manchmal fühlt es sich im Leben an, als ob Jesus schläft und rundum ist alles stürmisch. Some of you may be going through some very difficult times. Manche von euch sind vielleicht in sehr schwierigen Umständen. Some of you really feel like your boat is filling up. Ihr fühlt euch, als ob euer Boot sich mit Wasser füllt. This story of Jesus on the boat is a remarkable story. Die Geschichte von Jesus auf dem Boot ist eine beeindruckende Geschichte. Because the howling wind and the crying, screeching storm did not wake Jesus up. Der Wind, die, der Sturm, die haben Jesus nicht aufgeweckt. The cries of his children did. Aber die Rufe seiner Kinder haben ihn aufgeweckt. He's with you. Er ist mit euch. He is Emmanuel. Er ist Emmanuel. Jesus said to the disciples, we have to go to the other side. Jesus sagt den Jüngern, wir müssen zum anderen Ufer gehen. He kept his promise. Er hat sein Versprechen eingehalten. Jesus said, I'm with you always. I will never leave you. I will never forsake you. Jesus sagt, ich bin immer mit euch. Ich is, werde euch nicht verlassen. He is with you in that boat. Er ist mit dir in diesem Boot. And he will get you to the other side. Und er wird dich auf die andere Seite führen. Can we pray? Lass uns beten. <coughs> Father, we thank you and praise you for the privilege of studying your word together. Father, wir danken dir für das Vorrecht, dein Wort miteinander anzuschauen. I thank you for my amazing brothers and sisters here. Ich danke dir für meine wunderbaren Brüder und Schwestern hier. I thank you for the beautiful bride of Christ. Ich danke dir für die wunderbare Braut Christ von Christus. Jew and Gentile, one new man. Heiden und Juden zusammen. Father, I just ask if there's somebody here that really feels like life is in chaos. Und Vater, ich bitte dich, wenn jemand hier ist, dessen Leben im Durcheinander ist, that the promise of Jesus would become precious even now. Dass das Versprechen Jesu auch in seinem Leben wertvoll wird. I am with you always, even to the end of the age. Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. I pray, Father, if there's somebody here that has has not yet received Jesus as Lord and Savior. Ich bete, Vater, wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht als persönlichen Herr und Heiland angenommen hat, I pray that this is the day that they would give you their sins. Dass dies der Tag sein kann, wo er oder sie seine Sünden dir abgibt. The sins that Jesus took upon the cross. Die Sünden, die Jesus auf sich genommen hat am Kreuz. To die and to rise again. Um zu sterben und wieder aufzustehen. So that we can receive his righteousness. So dass wir seine Gerechtigkeit and erhalten können. And I pray if there's somebody here that has not received that righteousness. Ich bitte, wenn jemand hier diese Gerechtigkeit noch nicht hat. That even now they would say, please, Lord. Dass sie jetzt sagen, bitte, Herr. Thank you for Jesus dying on the cross in my place. Danke, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. I believe that he died and rose again. Ich glaube, dass er gestorben und wieder auferstanden ist. And I receive now the gift of his righteousness. Und ich empfange jetzt die Gnade von ihm. And the gift of eternal life. Und das Geschenk des ewigen Lebens. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen.